ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷനിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അച്ചു ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ഏഞ്ചൽ അതായത് നമ്മുടെ അച്ചു ഏഞ്ചലിനേക്കാളും നാല് വയസ്സ് ഇളയതാണ് ഇനി നാല് വർഷം മുമ്പ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഏഞ്ചൽസ് ഏജ് വാസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് അച്ചു സേജ് അതായത് നാല് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചുവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അച്ചുവിൻ്റെയും ഏഞ്ചലിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം അച്ചുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജോ നമുക്ക് വൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അച്ചു ഈസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ഏഞ്ചൽ അതായത് അച്ചുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജിനേക്കാളും നാല് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് അച്ചുവിൻ്റെ ഏജ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജ് വൈനേക്കാളും നാല് കുറവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നാല് വർഷം മുമ്പ് നാല് വർഷം മുമ്പ് അച്ചുവിൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജോ വൈ മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്തൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നാല് വർഷം മുമ്പ് ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചുവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള അച്ചുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നാല് വർഷം മുമ്പ് ഏഞ്ചലിൻ്റെ ഏജ് വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചുവിൻ്റെ ഏജിൻ്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ആണ് അതായത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഒന്നര എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ഈ വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നതിന് പകരമായിട്ട് വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആക്കി റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്കി ഒന്ന് തിരിച്ച് എഴുതാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് ചെയ്താലും റൈറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് ചെയ്താലും സെയിം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കുന്ന ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ത്രീ വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ മൈനസ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ വൈ മൈനസ